Cília, outro tipo vou de... te interromper, peço desculpas, mas a gente Estendo. vai ver agora a chegada do presidente Lula desse, nesse momento à China. Por lá já são 11 da noite, praticamente 10 e pouco da noite. E agora Valeu. esse é o momento Valeu. que o presidente Lula Valeu, chega a Pequim. A gente está acompanhando essas imagens que chegam para a gente em tempo real. Desculpe, não é Pequim. O presidente Lula vai a Pequim na sexta-feira, como a gente pode ver. O presidente Lula está chegando a Xangai, onde ele vai, inclusive, participar da cerimônia de posse da presidente Valeu. Dilma Rousseff, do Banco dos BRICS, Valeu. da presidência do Banco dos BRICS. A gente tem Américo Martins que aguarda a chegada do presidente e que está acompanhando nesse momento a Olá. entrada do presidente Américo. Olá, Muriel. Presidente acabando de chegar, presidente acabando de chegar aqui, cumprimentando a imprensa ao lado da primeira dama, Janja da Silva. Ele tinha uma possibilidade de falar com a imprensa, mas passou direto. Estão com eles alguns dos ministros, a gente viu o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores também chegando aqui. É, acabou de chegar no hotel e vai ter várias outras reuniões, nós temos aí outros ministros e outras autoridades do governo aqui presentes, chegando ali o ministro Fernando Haddad da Fazenda, é, vamos tentar convidá-lo a vir conversar aqui com a imprensa. A questão do Ministério da Fazenda é uma das principais aqui na China, porque é, espera-se que... Uh, assinem vários acordos entre os dois governos, existem a possibilidade aí de pelo menos 20 acordos bilaterais serem assinados durante a viagem, alguns deles na área uh, justamente do Ministério da Fazenda. Vai ser oficializado também que o Brasil e a China vão começar a fazer as suas exportações sem a necessidade de usar o dólar. Eles usariam apenas a moeda chinesa, o Yuan. Isso já foi anunciado, vai ser sacramentado. Deve começar a acontecer no segundo semestre deste ano. Vai ser um dos acordos importantes que vão ser firmados por aqui. E amanhã o presidente Lula vai participar da posse da presidente Dilma na chefia uh, do novo banco de desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS. Ela toma posse amanhã num ato político de desagravo a ela, que sofreu impeachment em 2016. Muriel. Então, a chegada do presidente Lula, que acabou de acontecer, ao lado da primeira-dama, Jange, eles fizeram uma viagem muito longa, chegaram a parar em Lisboa e agora, enfim, chegam à China por lá. É um horário noturno, esse local que a gente está vendo nesse momento é Xangai, num hotel onde o presidente Lula vai ficar e vai dormir. E sete ministros estão acompanhando o presidente Lula nessa grande comitida, comitiva que também conta com parlamentares. Volta a chamar Basílio Uri, Basílio, eu quero que você conclua a sua avaliação, sua informação que você falava, porque eu acabei te interrompendo, e depois a gente volta, claro, para analisar um pouco sobre essa chegada do presidente Lula e a expectativa em torno disso. Vamos seguir falando sobre Lula depois, principalmente Oi. sobre isso, esse ponto principal? Quero te ouvir, Basílio, aí você já conclui o que você tiver para falar também. Em resumo, as pessoas não estão presas porque estavam em casa tomando chocolate, né? Enfim, resumindo é isso, a gente tem hoje o assunto mais importante da pauta do governo federal e, e consequentemente, do país também, que é essa visita de Lula à China. Então, ele vai para o outro lado do mundo em busca de acordos comerciais importantes para o país que podem alcançar tanto é, processos, né, acordos ali na área tecnológica é, e também de, de mercado de carbono, ou Outros assuntos que estão nessa pauta, vai ser uma extensa pauta junto aos chineses. Claro que a gente fica ali atento aos encontros do presidente da república com o presidente Xi Jinping, só que tem muitas outras reuniões acontecendo entre os ministros. né O ministro Carlos Favro, da Agricultura, está de novo na comitiva presidencial. Ele que foi daquela primeira oportunidade, que acabou é, é, tendo a ausência de Lula devido a um diagnóstico de pneumonia. Então agora eles estão lá para trazer o quê? Além dos acordos comerciais, que isso deve garantir mais investimentos no Brasil, como a possibilidade da China é, abrir uma fábrica para a produção de carros na Bahia, além dessas questões comerciais, o sentido diplomático, né? e a gente ouviu há pouco o Américo Martins, que é o nosso correspondente, é o mais importante nessa viagem, né? Ele desce ali, ele desembarca na China com esse cartão de visitas da paz, da pacificação, em busca é, de uma 
um efeito global com o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, muito difícil de ser alcançado, mas quando você tem países comprometidos com a paz, o clima fica mais é, favorável para esta pacificação. E também um cartão da paz em nome do Brasil, de que, olha, lá atrás, em outro governo, a gente foi sim para as redes sociais, autoridades foram falar de uma pretensa vacina, mas isso mudou, o Brasil voltou nesta mudança de governo aqui no país. Então,